花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。突然收到拆迁的消息，一家老小格外开心，我也对未来的日子充满了期待。一大家人决定去市里最好的酒店吃顿大餐，哪知这第一顿饭还没吃完，变故就生了出来。女儿今年刚四岁，正是活泼好奇的年龄。看着金碧辉煌的餐厅，格外好奇，对我说：“妈妈，这里可真漂亮呀！我想要天天来这里吃饭。”我还没来得及回答她，一旁的婆婆插嘴说：“哪能给你天天吃？不要钱呐、啊，家里的钱要留着生弟弟，给弟弟用的。”我一时没反应过来，不知道一向本分的婆婆为何会这样说，还未一脸猛地问她：“给哪个弟弟？”婆婆说：“当然是你们俩再生一个儿子，不行就给香香的儿子。可没的钱给小赔钱货的，小赔钱货这四个字，终于让我清醒过来了。我的心肝宝贝女儿，竟然被人这样侮辱，她怎么敢？”我气得涨红了脸，站了起来，指着婆婆说：“你说什么？你再说一遍看看。”我那一直走神的老公。仿佛这时才注意到气氛不对，过来按着我坐下。我挣扎着说：“你听听你妈，她怎么说？菲菲的老公一味的和稀泥，低声让我消气，别吓到女儿了，顾及到女儿的感受。还有小姑子一家也在，我没有再跟婆婆纠缠。哪知小姑子却蹦了出来，叫道：‘你刚才什么态度啊？怎么跟我妈说话呢？’”我还欲解释，小姑子接下来说了一句话，让我彻底炸毛了。小姑子指着我的脸说：“不要太不懂规矩了，这里是我们方家的地盘。”小姑子这话彻底把我气笑了。我问婆婆：“我女儿是赔钱货，你女儿呢？她嫁出去了，还整天赖家里，赖吃赖喝的，算什么货？”公公疼的一下站了起来，一巴掌拍在桌子上。气势汹汹地说：“吵什么吵？这里有你说话的份吗？对你一个外姓人，哪有你说话的份儿？咱们家房子钱想给谁给谁，你女儿一间房一毛钱也没有。”小姑子得了公公撑腰，气势更壮了，说话都不带喘气儿的。我从来不是个泼辣的人，一下子被一家子挤兑，有些反应不过来，气得手直发抖。女儿弱弱的靠了过来，叫妈妈。我搂着女儿，看向老公。老公并没有为我们出头，又搂住我的肩膀，试图让我坐下，嘴里还说着：“琳琳，今天是个高兴日子，你懂事点儿。”这下我彻底不能忍受了，拉起女儿的手就往外走。我以为老公会追出来，可是只背后听得公公一声大喝：“方志强！”你给我站住！便在没有动静了，我心寒如水，拉着女儿的小手漫无目的走着。女儿诺诺的喊了一声：“妈妈，我饿了。”我才回过神来。我带着女儿随便找了家餐厅，给她点了吃食。女儿从小懂事，她知道我心情不好，并不闹腾，自己安静认真的吃饭。吃完饭，女儿问我。爸爸什么时候来？我看着微信留言里老公那一句“别闹了，早点回来”，心头火大。婚后第一次，我决定夜不归宿。我带着女儿开好房，又哄她睡着。我看着窗外夜色明灭，回想着婚后几年的生活，心欲发冷。我和老公在大学相恋，毕业就结婚。婚后。我和老公在城里上一份薪水普通却安稳的班。不久，女儿出生，日子虽然平淡却幸福。哪知女儿出生后，公公干农活摔断腿，同时婆婆查出乳腺癌早期，我只好辞了职，自己带孩子，并兼顾着打理婆家那二十来亩的农场，安排公婆治病，甚至还要照顾怀孕的小姑子。那些日子，家里医院两头跑，我连喘口气的时间都没有。我总盼着天黑，好能安心躺下休息会儿
，老公也忙，父母一个病一个伤，我不忍心再给他任何心理压力，能扛的都自己扛了。”由于赶上了微信线上销售的第一波浪潮，农场被我经营的有声有色，生意比公婆自己经营时好了几倍。小姑子从孕期住过来就没走，不能帮忙。孩子在这个家生的，婆婆身体稍好，她还要让婆婆照顾她。我跟老公抱怨过几次，怕婆婆刚恢复又累病，老公不做声。我也就懒得再管了。回想这几年婚姻内的付出，我越想越想不通。他们一家凭什么这样对我？就凭那拆迁的大房子？老公呢？难道他也觉得我们自己的女儿还不如小姑子家的儿子？他家是有皇位要继承吗？我迷迷糊糊中睡去，醒来天已透亮。我拿起手机一看，一夜未归。老公竟然一个电话也没有。从前恩爱体贴的老公，难道因为一笔横财也能一夜变脸吗？我等女儿醒后，稍微收拾一下，吃过早餐就回家了。我从来不是赌气回避的性子，有什么事情必须搞清楚。回到家时，他们一大家子人正围坐着，拿张图纸讨论。老公没事人一样招呼我。回来了，快来看看咱们家拆迁分的房子，看我们和菲菲选哪个房间合适。我心里一阵冷笑，也不理他，打算先拿了书包送女儿上学去。刚走卧室，我听到客厅传来摔摔打打的声音，夹着婆婆中气十足的喝骂：“选什么房间呐、啊？小赔钱货，没房间住。”我听得老公低声说了句：“妈。”你好好说话，老太婆又故意嚷嚷，怎么了？我又没说错，这向阳的大房间就给香香娘俩住，方菲菲住个小阁楼就不错了。我怒了，冲出来指着老太婆和小姑子说：“你今天把话给我说清楚，到底谁是赔钱货？你女儿吃娘家的，喝娘家的，还捎带上她儿子，你赔的少了。”我说他什么了吗？我越说越气，指着小姑子和婆婆说：“我今天就把话放这儿了，大房间必须给我和菲菲。你女儿户口本早就不在这了，想住这个家，还得问问我同意不同意。”小姑子不干了，一把抱住婆婆，哭天抢地：“妈呀，嫂子这是要逼死我呀！我不活了我！”我说着又往我身上撞去。我见多了这戏码。一个闪身麻利的躲开，小姑子见赖我不着，竟然又往阳台上冲，哭着喊着：“我从这里跳下去，你们就清静了。”婆婆赶紧冲上去，搂住小姑子，指着我骂：“你个祸害，你要逼死我女儿呀！”我冷笑道：“这几年她吃我的，喝我的，每花的一分钱都是我赚的。我女儿住个房间，她都要抢，她哪来这么大脸？”公公拍猛拍一下桌子，喝道：“什么吃你的喝你的，都是我方家的。你们这几年躺家里吃香的喝辣的，不都是我辛辛苦苦经营农场赚的钱？你问问你儿子，他一个月工资有几个钱？”我也气急了，一把拍开公公的手，说道：“公公竟然伸手推了我一把，凶神恶煞地说：‘农场是你的吗？’”营业执照上有你的名字吗？我一个踉跄坐到了地上，我只顾着发泄怒气，没顾上女儿。看到我被推倒在地，女儿吓得哇的一声大哭了起来。她冲过来搂住我，哭着对公公婆婆喊：“不许欺负我妈妈！”倒地的一瞬间，我想到了，今天他们都是有准备的。菲菲哭着喊：“爸爸，舅舅，妈妈！”回头望向老公。这个结婚五年的枕边人，径直拉起我说：“琳琳，别闹了，行不行？”我闹，是我闹吗？一时间，失望、愤怒、不解，种种情绪都涌上心头。我的心感觉被吸入了冰冷的深渊。我不可置信地看着老公：“难道你也认为女儿是赔钱货？你也想生个儿子继承皇位？”
。可是这个男人竟然只是表情痛苦的摇摇头，说：“对不起，啊，我竟然忘了，我亲爱的老公是天底下一等一的大孝子呢。”一句“对不起”让我彻底失去了斗志。我说：“离婚吧，这个家我和菲菲待不下去了。”老公张了张嘴。话还没说出口，公公就打断他说：“离就离，拆迁的钱你们一分都没有，对，一分钱也别想拿走，都是我儿子的。”小姑子叉着腰，得意洋洋，像个跳梁小丑。不，这个家，我最像个小丑。我不再理会他们，进卧室收拾东西。老公跟了进来，问我能不能不离婚。我说：“要不我们分家。”搬出去住，他又低头不做声了。其实搬出去住的想法，我以前就跟他提过。我每天忙得天昏地暗，早就不想伺候了公公婆婆，还要伺候小姑子一家。每次都被他软语相求，混了过去。今天这一闹，他还是不愿搬，那就算了吧，我也不强求了。我拉着行李箱，对他说了句：“法庭见。”就头也不回的下来，老公欲拦我，我一把甩开，下了楼。那三个方家人竟在楼下等着，公公威胁我，车不能开走。我淡淡的说：“问你儿子，这车在谁名下？”趁他们转头看老公的功夫，我赶紧上车，一脚油门走了。事已至此，我反倒越发冷静，边开车边思索。这婚离的恐怕不会那么容易，必须请个律师，让他们把该给我的都给吐出来。我直接驾车来到市中心律师所，请前台帮我推荐一位最擅长离婚官司的律师。漂亮的前台妹妹笑着带我去见了一位律师，说是他们所里最年轻、最厉害的一位。我进门一看，竟是大学同学李恒。李恒也一眼认出了我。非常惊喜地跟我打招呼，问我有何贵干，我略有些尴尬。当年在大学里，我也是成绩优异，有不少追求者的。只是后来结婚早，又困于家庭，跟很多同学断了联系。没想到多年后再遇见老同学，竟是要请他帮忙打离婚官司。前台妹妹见我们是熟人，便先出去了。我落了座，心想。老同学打官司总比陌生人更用心，咬咬牙，还是跟他说了现在的情况，请他帮我打这一场离婚官司。说到公婆小姑子对我的欺负，对女儿的蔑视，我忍了又忍，才没有在李恒面前落下泪来。李恒认真听着，跟他说完情况，我说我要女儿的抚养权，要我付出心血的农场。房子的产权有我和女儿的一份，我也要争取。李恒笑着说：“就得这样，婚姻失败没事，该要的咱们就得夺回来。这个官司我接了，放心，我定尽力帮你。”听李恒这样说，我才稍微放下心来。我们交换了联系方式，李恒让我把一些需要的资料证件回去整理一下，我们再联系。出来的匆忙。很多证件都没有带，我只好第二天把女儿送去学校后，再回那个家一趟。在回去之前，我就提前给老公打了电话，跟他说不要出门，等我回去，我们坐下来，尽可能的好好谈一下离婚协议。回到家，方家一家四口整整齐齐的在家等着。我既然心冷了，离婚的决心也下了，也就不怯场了。拿出提前打印好的离婚协议，我只跟老公说：“你看看，如果没有异议，你签个字，省得咱们闹大了，对簿公堂。”婆婆一把抢过离婚协议，小姑子和公公赶紧的凑了过去，一起看起来。我无所谓，从包里又拿出一份，再递给老公。老公还没看完，小姑子就嚷了起来：“你做梦！”这房子凭什么分你一半？分一半还怎么住？婆婆又说：“菲菲可不能给你，农场也别想。”公公更是可笑，气势汹汹地说：“离婚可以，
一个字儿别想带着，菲菲留下，你给菲菲爸爸五十万抚养费，不然免谈。”这时候我倒有些不解了：“菲菲，你们又不稀罕，你们要留下干什么？”婆婆狞笑着说：“要么你听我们的安排，咱们继续过日子；要么你就光屁股滚蛋。”你女儿我们来好，好养，我真是被这一家子给气笑了。呸！拿女儿威胁我，真当我还是以前那个软柿子呢？我都懒得搭理他们了，只转头问老公：“房志强，你离是不离？有什么意见你说，咱们谈。”老公从离婚协议上抬起头来，双目通红，我看得见他眼中的痛色，也有些心酸。但是为了菲菲。为了今后的人生不再受窝囊气，我不打算再忍。老公却点点头，说：“好，我们离婚。”那三个人显然被老公惊到了。婆婆还没来得及说话，小姑子先尖声叫道：“方志强，你疯了！咱们昨天晚上不是说好了，婚不能离吗？离了房子怎么分？”我心中冷笑，果然是怕离了婚，房子分走一半。老公难得硬气了一回，说：“做哥哥嫂子的要离婚，轮得到你这个妹妹来插手吗？”小姑子被堵得一噎。老公转头对我说：“琳琳，我同意离婚，这协议我签了，便要起身去找笔。”公公一把抢过老公手中的离婚协议，抬手给了老公一个耳光，再刷刷几下，把离婚协议撕得粉碎，嘴里骂道。没用的东西，让你签你就签。我看着老公被打，也惊呆了。这公公是新添到了胳肢窝呀！可惜了你儿子的一身愚孝，见没办法好好跟他们谈下去了。我拿了包起身，说：“那咱们就法庭见吧。”说完，我走出了这个家门，再也没有回头。回到酒店，我给李恒打了个电话，跟他说明情况。说这一家子如此难缠，恐怕官司有些难打。李恒轻松地说：“再难缠的人也强不过法律，让我放心。”见李恒如此自信，我也稍微放心，约他出来用餐，顺便把一些细节再跟他说说。手里的资料也都交给他。餐厅里，大概是看我心情有些沮丧，李恒笑着打趣我。说：“赶紧帮我把前夫一家处理了，趁着我还年轻漂亮，多的是机会遇见爱情呢。”我听得忍不住笑了，说：“爱情就算了，如今我只要女儿和钱，爱情只会耽误我前进的脚步。”李恒果然没有让我失望。过的几天，方志强就收到了法院的传票。我刚送完女儿去幼儿园。方志强的电话就打了进来，我想了想，还是接了。电话那头是长久的沉默，我亦无言。半晌，方志强才开口：“琳琳，真要离婚？”我轻轻嗯了一声，眼中不自觉有了些泪意。对方志强，我是有怨的，怨他总是把父母妹妹放在我和女儿前面，在他们无理取闹的时候。都不能站出来保护我们，可是我们这么多年夫妻，除此之外，其他一切他都尽量做到了最好。都说一夜夫妻百日恩，何况我们相濡以沫这么多年，不是说放下就能放下的。电话那头传来方志强压抑的哽咽，他哑着嗓子说：“好。”然后便匆匆挂了电话。我倒有些奇怪，他这么爽快的离婚。跟他往日软绵拖拉的性子不符合呀。不过不管了，我只要达到我的目的便行了。公公婆婆、小姑子的电话、微信早被我拉黑，我那小姑子竟换了号码打给我，甚至发短信辱骂我。我不耐烦了，问他是不是想跟他哥一样。收到传票，他才消停了。我和准前夫一家准时在法庭上见面。老太婆张嘴就是国骂，被警察制止了，仍然情绪激动。他们扬言要让我一毛钱都拿不到，我心里冷笑，根本不搭理。对于李恒的水平，
，我还是很有信心的。开庭后，老太婆抢先发言，她说她农场的法人是她和公公，肯定不能给我，而我没有工作，没有其他收入，不适合养孩子，女儿也不能给我。公公又说，拆迁分的那套大房子是老方家的宅基地换的，跟我这个外人没关系。他们七嘴八舌的把女儿和财产都安排给了自己。法官几番提醒才住嘴。轮到方志强发言了，他说，女儿从小是妻子一手带大，跟爷爷奶奶不亲，而我，他顿了顿，继续说，我没时间照顾她了。所以我同意把孩子给他妈妈。小姑子尖声骂道：“你失心疯了吗，方志强？”又换了一次警告才住嘴。法官示意方志强说完，他继续说道：“我妻子的户口早迁过来随我，所以老家宅基地也有他的一份。家中农场多亏他辛苦经营，所有盈利皆是我妻子赚到的。”婚后所得财产，所有现金，我都自愿给他。方志强这番话，惊得我半晌没说出话来。公婆小姑子齐声骂方志强糊涂，法庭乱成一锅粥，只得暂时休庭。李恒陪我来到休息室，我想着方志强方才的话，忍不住捂住脸哭了出来。他是在用这种方式补偿我吗？为什么在他父母妹妹大放厥词的时候？他不能站出来护住我们母女，为什么他舍不得离开他的父母，非要我陪着他的家人去消耗？为什么要让我们闹到这个地步？谁稀罕他的补偿，他的愧疚？我哭得撕心裂肺。李恒默默地陪在一旁，见我哭得差不多了，递过来一包纸巾，说：“琳琳，方志强还爱你，你确定还要离婚？离，当然离。”我和方志强之间的死结是他的家人解不开的，已经走到这一步，是无法回头的了。所以，哪怕此刻心痛的无法呼吸，我仍然坚定地点了点头，说：“李李恒见我没有动摇，拍拍我的肩膀，给我竖了个大拇指。在双方律师和法官的周旋调解下，我和方志强离婚了，我获得了女儿的抚养权。”我现在正用的代步车车和大部分的夫妻共同财产，农场因为法人不是我和方志强中的任何一个，争取不到，我也不计较了。从法庭出来，我听着那一家四口的闹腾声，甚至有点想笑，笑自己无知，在这样烂泥一样的家庭中付出五年，还自以为贤良淑德，结果根本他们看不起。甚至无法接纳我最宝贝的女儿，去他妈的贤良淑德，去他妈的方家皇位。从今天起，我的小公主我自己疼，我的奋斗只为自己。离婚后，我火速买了套小户型房子，做我和女儿的家。房子是精装，只需要稍微添置些家具就可入住。每日忙碌着照顾女儿，选购家装，日子过得飞快。只是离婚后的这段时间，我的手机每天被农场客户的微信和电话轮番轰炸，农场里的时鲜果蔬一茬接一茬成熟，老顾客纷纷来问我何时可以去收货，我一一回复。我离婚了，农场的事儿我已经管不了了，你们自去农场跟新老板联系，货品一如既往的好。这个小农场，我付出了青春和心血，就像是我的第二个孩子一样。哪怕方家人可恶，我还是希望小农场红红火火。所以，我还在尽自己的努力，给农场挽留客户。哪知我的一番好意挽留后，竟又被老客户投诉吐槽的消息给轰炸了。有吐槽产品质量下降严重的。有吐槽老板不顾市场规则胡乱定价的，有吐槽县老板态度嚣张、管理混乱的，很多客户甚至直接跟我说不会再继续合作了。我看着这些信息也非常心痛，一时没忍住，我打了个电话给前夫
，想要好好跟他谈谈农场的经营之事，传授些经营给他。他接了电话，竟也激动地跟我说：“有事找我。”于是我们约了婚后第一次面谈。我带着菲菲一起约前夫在咖啡厅里见面。前夫哥拿出一叠资料给我过目，顺便给我讲了一个狗血故事。原来在拆迁喜讯传来的前夕，前夫哥先收到了一个噩耗：单位体检查出他有一个恶性肿瘤，他一时接受不了，又没想好该怎么告诉我。没想到接下来家里拆迁，又闹出饭店一幕。他就一直没找到机会告诉我。那天我说离婚，他想着他也活不久了，干脆离婚，还能给我们母女俩多留点钱。但是他今天来不是跟我讲悲情故事的，他说他去了上级医院会诊，结果就是一个乌龙，他根本没有恶性肿瘤，婚白离了。所以他找我来复合了，我气得眼泪哗哗，质问他为什么不告诉我。他说：“告诉我了，我肯定不离了。那等他走后，我留在方家，肯定得脱层皮。”这一刻，我是真的被感动了，感性差点就战胜了理性。所以，当方志强深情款款地拉住我的手，说：“琳琳，我们和好吧。”我差点就点头了。菲菲高兴地拍手：“太好了，以后爸爸和我们一起住新家喽。”方志强说道。菲菲乖，咱们还回以前的家去，一家人跟从前一样。不要，我怕爷爷和奶奶，还有姑姑，他们都不喜欢菲菲。菲菲的话犹如一盆凉水，兜头浇下，让我瞬间冷静了下来。对，不管怎么样，我不可能带着我的宝贝女儿再回到那个家做牛做马，还认他们做贱我的孩子。于是我认真的跟方志强说。我们搬出来过吧。没想到方志强竟然一脸为难，说：“这样好像不太好吧？我爸妈没人照顾可不行。”我万万没想到，在他目睹了我和女儿如何被他父母妹妹作贱后，让他搬出来住，他仍然会一脸为难。啊，怪我自己眼瞎，认识这么多年，只觉得他愚孝，竟没发现原来他还没断奶。于是我果断拒绝了方志强，说：“那算了，你那个家，我和菲菲配不上，我牵着菲菲就走。”方志强又拉住我的手，我斜眼看着他，说：“放手，不然我报警了。刚才就不该想要和好。”我恨恨地想着，还没来得及谈农场的事，我就跟方志强告辞了。回到家，菲菲怯怯地问我：“妈妈。”爸爸是不是不想和我们在一起？我搂着女儿说：“爸爸爱菲菲，可是爷爷奶奶也是爸爸很亲的人。他们老了，需要爸爸照顾，所以爸爸暂时不能过来。菲菲太小，大人的是非跟他无关。”菲菲也懂事地点点头。我没太多时间管前夫的纠缠，我心疼我的农场，不想他因为我离婚而倒闭。我思索着，我要做些什么，把它拿回来。我先联系了几个关系特别好的大客户，一番商量调查之后，我出手了。这几个大客户轮流去问县农场主：“我小姑子有没有种植小药柚？秋天的时候，他们要高价大量收购，一个、两个，甚至五六七八个大客户都去跟小姑子打探小药柚。”小姑子果然动心了，可是农场里一棵柚子树都没有，她又根本不懂种植，便去问客户讨主意，怎么才能赚到这笔钱？客户是跟我商量好了的，叫他赶紧铲了农场里一大半还未成熟结果的作物，高价从外地收购了上千棵柚子树苗来种下。小姑子还有些犹豫，又有几个客户来打听下半年能否收到小药柚，价格随便他开。老客户们甚至吹捧他，说他胆子比我大，是干大事的人，农场肯定能在他手上做大做强。一番煽风点火，小姑子终于下定决心行动了
，可是等了两三天，小姑子突然又偃旗息鼓了。这可不符合小姑子的一贯作风。我让人一打听，原来小姑子的便宜老公听说家里拆迁，赶紧回来了。他叫王豪，据说在外地做包工头，那个人精不好对付，一回来就说要先去打听市场行情。我知道王豪就是个社会游子，手里肯定不干净，决定先把他放倒再行动。我找来私家侦探，想先对王豪有个了解。只稍微一查，便查出来王豪的小三、小四若干，个个穿金戴银，出入小汽车。好家伙，难怪从前一年上头，既不见人，也不见钱，原来是家太多，顾不上。我承认我是个报复心很重的女人。小姑子从前的嘴脸，让我至今想起来心中有气，所以我利落的把这些信息匿名透露给了小姑子，让他们狗咬狗去吧。我这个小姑子干事业不行，闹家务第一名。很快，我便从客户那边得到消息：小姑子无心管理农场，在家闹得鸡飞狗跳。我又匿名给小姑子发了条短信，暗示她，她老公暗藏了资产，让她找私家侦探查。或许小姑子也怀疑过我这个陌生人的用意。可是现在小三、小四赤裸裸的摆在她面前，对王豪怀疑的种子已经埋下了。我相信他会听我的建议。同时，我又安排客户继续去农场。催问他农场种植小药铀的事，这个时候他已经听不进王豪的任何建议了。而客户给他继续吹嘘，说外省别的农场已经靠小药铀赚了一大笔，现在一棵柚子树苗都很难定到了。果然，冲动之下，小姑子高价预定了一大批小树苗。同时，在我用手机匿名帮助提示下。小姑子不仅收集到了王豪出轨的证据，甚至还收集到了王豪的经济犯罪证据。或许是我教小姑子收集证据的办法太有效，这个蠢女人竟然有些相信一个手机里从未谋面的人。她发短信告诉我，她收集到了王豪经济犯罪的证据时，我有些吃惊，果断给她回了消息。我吓唬她。知情不报也是重罪，让他赶紧把证据都交给警察，并去申请离婚，这样才能赶紧跟王豪撇清关系，保住他的财产。事情按我预料的方向发展着，我悬了许久的一颗心终于稍稍落地，也许过不了多久，我就可以拿回我心爱的小农场了。哪知我还没收网，有一天傍晚。竟被方志强堵在了停车场，我心想：难道我摆他妹妹一道的事儿被他发现了？我没好脸给方志强，只问他有什么事，他竟然哇的一声哭了出来，说：“我实在是没办法了，我妈病了，癌症复发了，求你帮帮我。”我并没有被他的哭声打动，心情一瞬间有些微妙和复杂。我说：“我能帮你什么？”你家现在又不缺钱。说完，我就要走。前夫哥一把抱住我的小腿，又哭了起来。我看着他那狗皮膏药的样子，哭笑不得。我说：“你不哭，站起来，我还能跟你说几句话，不然我叫保安了。”保安已经在往这边望了。前夫哥抽抽噎噎收了手。我带他去了一间茶楼，要了个包间，才开始跟他说话。则。实在是不想在外面丢人。我之前怎么看上个这么货色？前夫哥喝了一口茶，润润嗓子，给我讲了一个比电视剧还精彩的家庭伦理剧。原来，在我们离婚不久，王豪就回来了。他们一家终于大团圆，当然是要住在一起的。我那爱女如命的前公公婆婆，听信了女婿的话，把手里的现金。都交给了女婿投资，方志强劝不住，也就没管了。刚开始，王豪还每月拿点钱回来，说是分红。钱婆婆一看分红很不错。
，连这些年藏的私房钱都掏出来，交给了王豪。结果第二个月，王豪带来消息，说全赔了，连裤衩都赔光了。这时钱公婆有些起疑，闹了一场，奈何给钱时连个转账记录都没有，还是在银行里取款给的现金。这真的是一坨翔掉在裤裆里。怎么都说不清了。好不容易一家团聚，一夜暴富，还休了媳妇，又一夜返贫，这剧情太转折，太刺激了。钱公婆一口气没缓过来，双双病倒。钱公公只是被气到了，钱婆婆却被查出乳腺癌，复发且转移。听到这里，我的良知不允许我有其他情绪。可是我的内心深处却藏不住那一丝丝幸灾乐祸。方志强大概也猜出点我现在的想法。他说：“我知道对不住你，可是自从知道我妈病了，亲戚朋友都躲得远远的，我实在没办法了。”我叹了口气说：“你妹妹难道不管？那可是她亲妈，我可不信他们真没钱了。”方志强气狠狠地说：“那两个白眼狼正闹离婚呢，根本不管。”我说：“不是还有农场的收入吗？那也够看病的。当初我想要农场，你们家死活不肯给我，不就是看农场挺能赚钱的吗？”方志强红着脸说：“农场过户到我妹妹名下了，我也拿不到钱。”我望着方志强，真是哭笑不得。到底是他太没心肝，还是他不是他父母亲生的儿子？方志强又怯怯的开口：“你能不能借我点钱？毕竟我们也曾是一家人。如果我把我现在的状态发到微博上，提问重男轻女前夫一家暴富返贫，恶毒婆婆还得了绝症，前夫哥找我借钱，借是不借，我猜。”我会被广大好心网友骂得狗血淋头。这个时候，难道不是应该放挂鞭炮喝一喝，顺便去去晦气吗？可我还是不忍心。当初若不是他爽快答应离婚，且尽可能的给我和菲菲多分割一点财产，我可能还在跟那恶心的一家子拉扯。是他当初的一丝善念让我不忍心。我问他：“二十万够不够？”他抬头看着我，眼神里有惊讶，有感激。大概他也没想到我能这么爽快的借他二十万吧。我接着说道：“我最多只能给你这么多。我买了房子后剩的不多，且我现在没有工作，我得给菲菲留后路。这二十万算还了你当初爽快离婚的人情，不用还，但是再也没有了。”方志强红着眼睛问我：“难道我们再没有以后了吗？”我看不得他那一把鼻涕一把眼泪的深情样子，心里一抖，赶紧摆摆手说：“你别这样，一把年纪了装什么深情少年？”我鸡皮疙瘩都起来了。面对方志强的深情表白，我是真的心里生理都有不适感。嗯，非常好，看来我是完全放下了。想到此处，我的心情也不由得好了起来。我也不管方志强看到我心情颇佳的模样会怎么想，让他留下卡号，便告辞回家了。说实话，自从上次知道方志强以为自己绝症，爽快跟我离婚，我的心里还是很感动的，因为没办法跟他复合，也有些愧疚。能用一笔钱解决感情上的问题，我觉得很划算。我正在谋算着小农场，正在撺掇着他的妹妹妹夫闹离婚。总有一天他会知道真相。这笔钱算是我提前给他的安慰吧。刚回家就接到李恒的电话，他说有个八卦要跟我分享，能不能面谈？我打完离婚官司，请李恒吃了顿饭，表示感谢。一来二去就熟了起来。后来李恒常约我出来，跟菲菲也相处得很好。我明显感觉到他的过分体贴细心。可是我已经不想跟任何人产生感情纠葛了。我想了想，
，跟李恒约了周末的晚上七点见。这个时间段，菲菲有个课外班，我们刚好都有时间，可以面对面谈一谈。对于李恒，我是有欣赏、有感激的，甚至还有一些女人被追求的小窃喜。可是我跟他真的不合适。我必须跟他当面交代清楚。转眼到了周末，我准时来到约定的咖啡厅。李恒已经等在那里了，一如既往的精英模样，落座，点好咖啡。我正要开枪，李恒制止我说：“我先给你讲个好消息，你再给我讲坏消息。”我被他给逗乐了，说：“那怎么知道我要讲的坏消息？”他笑着说：“看你那一脸歉意的微笑。”还有格外温柔的语气，我就知道不会有好消息。不过我这个好消息，你肯定喜欢听。我还能说什么？只得示意他先讲。他说：“你猜，我这段时间接了谁的案子？我这急脾气哪猜得了谜语？只催他快讲。”他说：“你肯定也猜不到。”哈哈，是你前小姑子。我惊得下巴都要掉了。问他。为什么我前小姑子会找上他？他说：“你小姑子说，因为你离婚的时候，我帮你争取到了不少财产，所以他觉得我很厉害。看来我这前小姑子的脑回路一如既往的清奇。”我忍不住问李恒：“他们离城了吧？王豪进了监狱吗？财产还有剩吗？”李恒倒吸了口气，说：“你这人怎么还会未卜先知？”你怎么知道王豪会进监狱？我忍不住得意的想，因为这事儿是我一手策划推动的呀。只是没想我小姑子会找上李恒打离婚官司。我的心里有两个小人在打架，一个想跟人分享我复仇的快乐，一个怕李恒知道我是个手段毒辣的女人。李恒突然伸手轻轻敲了一下我的额头，笑着说：“想什么呢？”笑得一脸神秘，跟我聊天还走神，我会伤心的呀。我收回思绪，跟他坦白，小姑子和王豪闹得如此局面，有我的一大份功劳，而且我还正在谋算着拿回小农场。我并没有那么光风霁月，甚至还挺坏的。我冷静地接着说：“李恒，我们不合适，你听我说完，再想想我说的对不对。”我说：“你是为了父母才回的老家，你的父母不会愿意你娶一个离婚带孩子的女人。其次，我知道你非常喜欢孩子，可是我有了菲菲，这辈子我只想有她这一个孩子，这对你不公平，你父母也更接受不了。你知道我的性格，决定了的事就无法改变的。我对你有欣赏，有感激，也止于此了。”你很好，但是我们不合适。”我温声说道。李恒一根食指敲打着桌子，良久，开口说道：“我就喜欢你的爽快直接，喜欢你做了决定就一往无前的性格。没想到，当你用这样的方式拒绝我的时候，他会这么伤人。”对不起，我真诚的说道。“哈哈，别这样。”李恒笑着摆手，“哎，当年造孽太多。”一回老家就陷入了情网，还被发了好人卡，报应报应！接菲菲的时间到了，我和李恒挥手道别。成年人的告别就应该是这样，体面温和。终于对李恒说出了这番话，我心里的大石头落了下来。对于前夫一家的遭遇，我也听听就算了。我知道，我不能沉溺于过往的黑暗和仇恨。我有属于自己的前途和梦想，我有我的软肋和铠甲，我的人生已经很富足了。拿回农场是在两个月后，因为牵扯到王豪的经济诈骗犯罪，小姑子和王豪的离婚手续办下来，花了些时间。离婚后，小姑子没有分到王豪的一分钱财产。因为家产都被王豪养外事挥霍一空，房子卖了都不够还外债的。小姑子之前高价预定的果树苗，经销商在催他打余款发货，而这边之前询问他想要购买小药铀的客户们，通通不回消息
，小姑子手里已经没有钱付余款了。而如果违约，之前放的定金就全赔了出去不说，还得赔一笔违约金。资金链断了，无奈之下，小姑子放出口风，说要卖农场。我请信的过的朋友先跟小姑子敲定细节，谈到一个极低的价格。到签合同时，我才露面。小姑子见签合同的人是我，把笔一甩，不签了，转身要走。我冷静地问他：“你想不想你儿子知道，是他妈妈亲手把他爸爸送进监狱的？你想不想要你的公公婆婆知道，是你把他们的儿子弄得身败名裂？”小姑子顿住了脚步，猛然回头，恶狠狠地盯住我，说：“是你，原来是你。”我无所谓的一笑，说：“是我，给你发短信的人是我，告诉你种小药又赚钱的人是我，对，都是我。我就是喜欢看你恨我，又拿我没办法的样子。”小姑子欲扑上来撒泼，可是我进门之前就跟酒店保安打了招呼。我不可能再任他欺负，见来硬的不行。小姑子脸色一变，又换了一招。她扑通一下过来，抱着我的小腿说：“嫂子，我错了，你加点价，帮帮我们。咱爸妈又病了，你就当可怜可怜我们。”真是影后级别的演技呀、啊！我都忍不住想要鼓掌叫好了。以前他就喜欢在他父母哥哥面前用这一招。我没少背黑锅，今天再用到我面前，就显得有些蠢了。我拨开他的手，冷淡说：“第一，我不是你嫂子；第二，那是你爸妈；第三，就这个价，你不签，就等着你公婆来找你要儿子。我不想跟他有什么交流。”小姑子见我油盐不进，也死了心，恨恨地签了字，看着黑纸白字的合同。我百感交集，终于拿回了我付出无数心血和青春的农场。回首这几年，我只是失去了一些不值得的人和事，最重要的、最宝贵的都回到了我的身边。我很知足。转眼元旦节到了，忙忙碌碌几个月，我收获颇丰。虽忙着，每天心情却好的要飞上天。我和菲菲约好了。元旦节给自己放三天假，不开电脑，少看手机，专心陪他。我在欢乐世界附近的酒店订了间房。这三天，我们要尽情的欢乐，让新的一年以欢声笑语开场。午夜，当元旦的钟声响起，我和菲菲站在落地窗前，看烟火照亮夜空。菲菲高兴的拍手直跳。我问菲菲。你许了什么愿望呀？我许愿要成为像妈妈一样的女生，又漂亮又勇敢。我刮了一下她的鼻子，说：“小机灵，净哄妈妈开心。因为妈妈努力工作养菲菲，爷爷奶奶那么凶，妈妈一点儿也不怕呀。”女儿稚嫩的话语让我鼻头一酸。她的年纪虽小，却什么都懂呢。幸好在过去的一年。你的妈妈足够勇敢坚定。下面我们来听第二个故事。我在产床上痛苦挣扎时，妹妹要把儿子过继给我。我在产床上疼得死去活来，袁瑶还在我身边喋喋不休。姐，你和姐夫结婚都八年了，如果这胎生不出男孩，怎么抓住姐夫的心啊？我们是亲姐妹，不如我把小强过继给你。这样，姐夫就有儿子了。开指的疼痛让我怒极攻心，随手抓起身边的一个水杯扔出去。你胡说什么？瑶瑶说的哪里不对了？我妈不赞同的看着我，是你自己没用，怀不上男孩。瑶瑶的好心被你当成驴肝肺。我不可置信的看着我妈，她却始终一脸坦然。妈，你怎么能说出这种话？子浩不会同意的。我和周子浩结婚八年，那时我们一穷二白，后来白手起家，到现在已经拥有千万身家。我们之间的感情自然是很深厚的。我相信他绝不会同意这种荒谬的要求。周子浩轻咳了两声
：“彤彤，我觉得妈说的有道理。”阵痛袭来，我痛得弓起身体，身边的医疗仪器也开始报警。产妇的血压升高，需要马上手术。你们都赶快出去！护士开始轰人了。我痛得意识模糊。之前听到周子浩对我说：“彤彤，我需要一个男孩来继承公司，你不要这么自私。”果然生了个赔钱货，麻药还没有过。我听到我妈在嫌弃的嘟囔。我知道我妈重男轻女，但在养育我和袁瑶的过程中，却没有表现的那么明显。最起码，她供我们姐妹二人都上了大学。没有让我们随便嫁人。我看着身边刚出生的小生命，她是我拼尽全力生下的女儿，泪水不由自主地流下来。手术前的那一幕，我还记得清清楚楚。现在孩子生下来了，果然是个女儿，他们一定不会就此作罢的。姐，袁瑶迫不及待地开口：“生个女儿没什么用，还是把小强过继给你。”好好培养他才是正事。袁小强已经七岁了，长得高高壮壮，满脸阴郁的站在我妈身后。不可能！我咬牙切齿。你未婚先孕生下袁小强，他生父是谁都不知道。我怎么可能让这种人进我家的门？袁瑶有些心虚的低头，袁小强却愤怒的扬起了拳头。贱人，你说什么呢？我有爸爸。你少在那里狗叫！我妈，赶紧捂住他的嘴。小强，别着急，你马上就有爸爸了。以后姨父就是你的新爸爸。我不敢相信的看着我妈，眼泪止不住的流。妈，我刚生完孩子，你怎么能这么刺激我？我妈轻描淡写的看了我一眼，就当你一胎生了两个吧。我的伤口很痛，头也痛。身边的孩子也开始哭了起来，脆弱和无助让我哀求他们：能不能等我出了月子再说？等什么等？这种好事求还求不来，早定下来早好。周子浩终于开了口：“你好好养着，我带小强去办一下收养手续。”第三天，周子浩终于来看我了，他带着高高壮壮的袁小强，满脸都是笑意。小强。以后姨姨就是你亲妈，快叫妈！我冷漠的看着她，别乱叫，我只有一个女儿，没有儿子。袁小强知道我不喜欢他，怒了，不叫就不叫，谁稀罕？说完，他还重重推了我一下，嘴里不干不净的骂着。我伤口还没有完全愈合，整个人也非常虚弱，被他一推，差点摔到床下。你干什么？我请的月嫂张阿姨回来，正好看到这一幕，气坏了。这是谁家的野孩子？没有大人管吗？袁小强被骂了，更是焦躁起来。你个老东西，骂谁野孩子呢？你个贱种！周子浩赶紧手忙脚乱地抱着他，连哄带抱带出门去。许久才回来，他面色复杂。彤彤，你不该这么刺激他。现在他是我们儿子了，需要好好教养他才行。我冷声道：“我没有儿子，只有一个女儿。他出生三天了，你一次都没有抱过他，反而为了一个野种而跑前跑后。你究竟怎么想的？”周子浩有些心虚的摸了摸鼻子：“彤彤，我们需要一个儿子，女儿没有用的。长大了以后嫁人生子，怎么继承公司？”我冷笑。周子浩，我也是女人，你是不是忘了公司是怎么走到今天的？我和周子浩是大学同学，毕业后我们一起合伙开公司，他负责内勤，我负责跑业务，这么多年一直都是如此。可以说，这家公司如果没有我，根本走不到今天。周子浩不赞同，我们好好培养小强，他可以做得更好。我看着他的眼睛，一字一顿。周子浩，我警告你，我不同意的是，你不要再来触我的眉头，懂吗？但是，显然袁瑶是不肯罢休的。他坐在我病床前，对着我声泪俱下。姐姐，从小到大我都不如你，你过得比我好。
，拉小强一把，难道不是应该的吗？他是你的亲外甥，你不能这么冷血呀、啊！我冷笑，从小到大，袁瑶都是家中更受宠的孩子，我除了要帮家里干活，还要带他一起玩。只要他哭了闹了，我就会挨一顿打。袁小强是你的孩子，你自己养不活，可以找孩子爸爸出钱。没道理让我出钱帮你养孩子，可是孩子爸爸还没离婚啊！袁瑶有些气愤，我一直等他离，等到现在，小强都这么大了，我等不起了。什么？我更加震惊，你还当了小三？什么叫小三？他们之间早就没有感情了。袁瑶说这话的时候，眼神在我身上止不住的乱瞟，看得我浑身不自在。不被爱的才是第三者。袁瑶上大学的时候就男朋友不断，我曾经委婉提醒她不能靠男人生活，要自立自强，她却一直不以为然。以花男人钱为荣，所以她未婚先孕怀上袁小强的时候，我一直以为是她某位男朋友的孩子，没有想到这个孩子竟然是婚外情的产物，我恨铁不成钢。无论如何，我也不可能接受过继袁小强的。没有我的同意，周子浩也绝不可能办成手续。你死了这条心吧。袁瑶变了脸色，你得意什么？有了几个臭钱了不起了？真当我们小强稀罕进你家门吗？他站起来要走，临走还撂下一句话：“你那赔钱货，要是养不活，以后没人养老。”可别来找我们小强！我刚生了孩子，还在坐月子，我亲妹妹就这样诅咒我，我气得脸色发青。张阿姨连忙安抚我：“袁姐，你放心，我一定会保护好孩子的。”我出院后，和月嫂张阿姨搬到了月子中心，终于过上了舒心的生活。我的女儿被养得白白胖胖的，我给她起名叫做周寒芝。我希望他可以过得开心快乐，但是很快，四十二天的月子生活结束了。我和张阿姨回到了家里，房间一片狼藉，可见也没有人好好收拾。我妈瘫在沙发上看电视，吆喝着让张阿姨伺候她，反正都是伺候人，伺候谁不是伺候？张阿姨涨红了脸，跟我解释：“袁姐，我是月嫂。”不做保姆的，我安抚道：“你就做你分内的工作，保护好韩芝，我不会让别人打扰你的。”我妈冷哼一声：“为了外人打自家人的脸，养个赔钱货还花这大价钱，浪费。”我怒了，说：“我什么都可以，但是我不允许任何人说我的女儿，这是我的家，你们对我有意见，现在就可以滚。”我妈愣了愣。我是你亲妈，你敢让我滚？我还没说话，就被一股大力撞倒在地上。回头一看，果然是袁小强。他拧眉瞪眼，五官狰狞：“贱人，你怎么能和姥姥这么说话？我要打死你！”说完，他就冲过来想要打我。张阿姨和我两个人才勉强把他架住。袁瑶见到宝贝儿子被推开，赶紧上来护着：“姐。”你怎么和妈说话的？小强都听不下去了，我头痛欲裂，指着他们俩：“你们都给我滚，不然我就报警了。”三个人最终还是走了，留下一地狼藉。为了公司的运转，第二个月我就出去工作了。张阿姨对韩芝很好，每天她都会给我汇报韩芝的情况，看得出来她是真心疼爱韩芝，我很放心。有一天下班后，我准备请公司的几位骨干吃个饭。我不在公司的这段日子，都是他们支撑公司走下来的。就在席间，张阿姨给我打电话，她的声音慌慌张张：“袁姐，你快回来一趟吧，韩芝出事了。”我的心一下子就提到了嗓子眼，急急忙忙开车回家。家里，周子浩和袁小强坐在餐桌上。神情冷漠，我顾不上问他们为什么会在这里，急忙冲进婴儿房。韩芝这时候被张阿姨抱在怀里
还在小声哭着。张阿姨头上有一片血迹，也不停的掉眼泪。我赶紧接过韩枝，这到底是怎么回事？张阿姨告诉我，晚上她带韩枝吃饭的时候，周子浩回来了。还带着袁小强，张阿姨知道他们和我之间的局语，但是她只是个育儿嫂，没办法议论雇主家的事，只得让他们进来了。果然，袁小强进门后就开始不消停，一会儿要吃麦当当，一会儿又要吃炸鸡，还指挥张阿姨给他做水果捞。为了息事宁人，张阿姨就给他做了，但是没想到。一回头就听到了韩枝在哭，他急忙去婴儿房，就看到袁小强手里拿着一个软垫，正盖在韩枝的头上，想要闷死他。张阿姨急了，一边叫人，一边想推开袁小强，却反被他撞开，撞在墙上，额头都破了。周子浩这才听到声音赶来，他可能也是怕出事，赶紧把袁小强拉开。听到这儿，我的血一下子冲到头顶，冲到袁小强面前，拎着他的领子，给他一个重重的耳光。袁小强毕竟也只是一个七岁的孩子，哇的一声哭了起来：“你敢打我，贱人，贱人！我要杀了你！我还想动手，却被周子浩拉住。彤彤，你冷静点！”我转头也给了他一个耳光，厉声。那也是你的女儿，她有些畏缩，不敢直视我的眼睛。小强也不是故意的，他只是想和妹妹玩。袁小强却嗷嗷直叫：“我要杀了他，杀了他爸爸，就是我一个人的了，家产就是我一个人的了。”我听得浑身发冷，这是一个七岁的孩子能说出的话吗？周子浩拖着袁小强离开了，我浑身发抖。这才开始后怕，连夜换了密码锁，又嘱咐张阿姨以后不要让他们再进来。我看着女儿熟睡的脸庞，心想：我一定会保护好你的。安生日子没过几天，我接到了警察的电话：“高女士，你好，我们接到举报，你家的育儿嫂张某某涉嫌偷窃，现在已经被带走。”我听得一头雾水，往家赶。只看到我妈坐在沙发上看电视，韩枝在一边撕心裂肺的哭。张阿姨呢？我问。我妈瞟了一眼我，被警察带走了。我抱着韩枝哄她。我妈有一搭没一搭告诉我事情经过。那天袁瑶和我妈离开之后，袁瑶发现自己的金项链丢了，她好几次回来想拿回金项链，但是张阿姨一直不让她进来。他一气之下就报警了，简直就是胡说八道。袁瑶哪有什么金项链？我从来都没有看他戴过，而且这和张阿姨又有什么关系？是我不让他们进门的。我赶到警察局，把哭得委屈的张阿姨接了出来。从我生孩子到现在，一直都是张阿姨陪在我身边。她对韩枝也是尽心尽力，我真的很喜欢她。但是现在，他哭着跟我说：“干不下去了，今天就走。”他擦擦眼泪，想了又想，对我说：“袁姐，我还是要提醒你一下，你妹妹好像和先生关系不太一般。”我无意识地握了握拳。为什么这么说？有几次他们想来找你，我透过猫眼看到他们拉着手，下了楼也又亲又抱的。张阿姨有些迟疑：“你有没有感觉，袁小强好像和先生长得越来越像了？”我的脑子很乱。把张阿姨送走以后，我在家思考了很久。周子浩和我结婚八年，这八年里他一直表现得很温顺，没有什么不良嗜好，对我的亲人也异常友好。虽然现在我和周子浩的感情已经濒临破裂。但其实我是没有离婚的打算的。如果张阿姨不告诉我这件事，我宁可自己独自抚养韩枝长大，丧偶式育儿也无所谓。毕竟我们之间财产划分很困难，离婚成本太高了。但是我没有想到
，他竟然会和我亲妹妹有染。如果真的发生这种事，不管财产划分如何困难繁琐，我也不能容忍这样的婚姻继续下去，一定要离婚。”第二天，我接到了助理的电话：“袁总，有几份文件需要周总签署。”但是已经好几天联系不上他了。您看，挂了电话，我开车前往周子浩的现住所。我名下还有一套房，就在公司附近。周子浩现在应该就住在这里。开了门，房间里没人。我朝屋内张望，这间房子我已经很久没来了，没想到已经变了样子。墙上挂着周子浩和袁瑶的巨幅婚纱照。随处可见两人生活的痕迹，看来两人已经勾搭在一起很久了。我马上掏出手机，开启录像模式。这些可全都是离婚官司里的证据，主卧的床品全都换了。我甚至还在垃圾桶里发现了用过的小雨伞，粗略看了一下，大概有五六个。我冷笑，在家没胃口吃饭。点外卖倒是吃的不少，周子浩，你可真没让我失望。彤彤，你怎么来了？门口，周子浩开了门，一脸错愕。他身后站着袁瑶和袁小强，看起来确实很像一家人。我举着手机摄录，周子浩，不来我都不知道，你什么时候竟然有第二个家了？周子浩，赶紧过来拦我，彤彤。你冷静一点，我可以解释。解释什么？你们奸夫淫妇勾搭成奸，这还有什么好解释的？袁小强看到我，新仇旧恨加在一起，嗷嗷叫着要冲上来打我。贱人，谁叫你来我家的？你给我滚！周子浩一边拦着我，一边还得拉着袁小强，不小心把袁小强推了出去，撞在餐桌上。他被撞疼了，转身从餐桌上摸了一把餐刀。贱女人，我杀了你，杀了你就不会来破坏我们家了。他冲过来的势头很猛，周子浩生怕出事，赶紧拦了一下，却被一刀扎进了大腿，顿时血流不止。袁瑶慌了，老公你怎么样？然后又哭哭啼啼望着我。现在你满意了吧？满意。我当然很满意，这些证据足够我在离婚诉讼中胜诉了。医院里，我带着助理去找周子浩签文件，袁小强那一刀又狠又准，差点把周子浩送走。被紧急送到医院以后，又输了很多血，这才把命保住。助理离开后，我告诉他，公司的事以后不用你管了，我会提拔别人来负责你的工作。你就好好躺着，当个废人吧。你要架空我，我不同意。周子浩很是疲倦，又软了语气。袁彤，一日夫妻百日恩，我承认我这次做的过分了些，你原谅我这次，好不好？我把手放到包包里，打开录音笔，可以。但是你要跟我说实话，你和袁瑶是什么时候开始的？周子浩这才对我坦白。原来在我们结婚之后没有多久，他有一次喝醉后把袁瑶错认成我，两人发生了关系，有了一次就有第二次，两人甚至住在一起，有了事实婚姻。很快，袁瑶就怀上了孩子，怪不得未婚先孕的袁瑶不肯打掉这个孩子，原来这根本就是周子浩的孩子。后来我怀孕后，袁瑶坐不住了。他始终存着上位的心思，但是我作为家里的经济支柱，周子浩不肯和我离婚，袁瑶等不及了，两人打算把袁小强过继给我，这样将来袁小强继承了公司和财产，袁瑶和周子浩也算坐享其成了。只是他们万万没有想到我会不同意，彤彤，是我对不住你，我离不开你。以后一定不会再犯错了。周子浩脸色惨白，但是小强是无辜的，他是我的儿子，你能不能对他宽容一些，让他进门认祖归宗？
我听到门外有脚步声，是袁瑶高跟鞋的踏踏声。我故意高声问：“我可以原谅你，也可以接纳袁小强，但是袁瑶要怎么办？那个女人，我早就烦透她了。”周子浩情深意切地握着我的手，我的心里一直都只有你。如果不是他引诱我，我们现在过得会有多幸福？等我出院，我就和他断了。以后你我。小强和韩之，我们一家四口过下去，好吗？我还没开口，门外袁瑶的声音几乎破音：“周子浩，你对得起我吗？”他横冲直撞，冲到病床前：“我为你生孩子，忍气吞声这么多年，你说断就要断，你还是人吗？除非我死了，否则你休想甩掉我。”周子浩刚做完手术，人又大出血。整个人很是虚弱，被袁瑶这么一折腾，都要翻白眼了。我关掉包包里的录音笔，施施然走出病房，不想再听他们狗咬狗。在周子浩住院的这段时间里，我想办法转移了家里的资产，又免去了他在公司的职务。接下来就要准备打官司了。对于这种人，我一分钱都不会给他留。律师团队很专业。根据我提交的录像和录音，又走访了邻居，基本能够判定周子浩重婚罪，胜诉的概率很大。我妈知道我起诉周子浩的时候，堵到我公司门口：“袁彤，你疯了！子浩是韩之的爸爸，你竟然起诉他！提起这个我就恶心。”我皱眉：“如果你想让我撤诉，那我告诉你，不可能。”我妈一屁股就坐在地上，开始撒泼，不孝女，忤逆亲妈。袁彤，你迟早遭雷劈，你不得好死！我扭头就叫了两个保安，把他架起来往外走，双腿都不着地。袁彤，你走着瞧，你一定没有好下场。我有没有好下场还不知道，周子浩的下场已经等到了，重婚罪罪名认定充分。被判了两年，他恶狠狠地望着我。等我出狱以后，绝不会放过你的。我冷笑：“你可以试试，对付这种人，就要比他更坏、更恶毒、更无耻。”所以，我早就搜集了他挪用公款的证据，已经提交给了律师，已经开始走起诉流程了。数罪并罚，不知道能判几年。法院门口。袁瑶恶毒，张牙舞爪，扑上来想要打我。袁彤，你心肠歹毒，不得好死！保安死死把他按在地上，他像一条临死前扑腾的鱼。我施施然摘下墨镜，嘲讽他：“做小三做出幻觉了。”周子浩现在还是我老公，你算什么东西，在这里骂我？他艰难地抬起头，眼神怨毒。我绝不会让你好过。我蹲下身，轻轻拍了拍他的脸，冷笑：“你也可以试试。”我和周子浩离了婚，日子很快走上了正轨。我又雇了两个育儿嫂，专门负责照顾韩之的起居。这段时间，韩之长得很快，已经能扶着栏杆站很久了，还能对我咿咿呀呀说话。每当看到他，我的心就柔软一片。我恨周子浩，但是也感激他。这感情很复杂，如果没有他，我不会有这么糟心的经历，但也不会拥有这么可爱温柔的小天使。有一天，我开会后发现有两个来自育儿嫂的未接来电，回拨过去之后，就听到他惊慌的声音：“袁姐出事了，你外甥抱着韩之上天台了。”我的心漏跳一拍，是袁小强。他怎么会来？我用最快的速度赶回家，远远的就看到楼下一片混乱，围着大量的看热闹的人，还有消防队员铺设的垫子。楼顶可以看到袁小强怀里抱着韩之，坐在边缘。他高喊着：“见女人回来了吗？他害我爸爸坐牢，我要他去死。”我腿一软，脑子里一片空白。打算冲上去，却被身边的警察拦住。他询问了我事情经过后，告诉我不要着急。袁彤，你在吗
，袁小强还在不停的叫喊：“要么你去自杀，要么我把这个小畜生扔下去，你自己选。那是我的孩子啊，我十月怀胎生下来的亲骨肉。”我痛哭不止，却被身边的警察架到一边。他问我能不能联系上袁瑶，七岁的小孩不可能做出这种行为。我们怀疑是教唆犯罪。我给袁瑶打电话，她幸灾乐祸，事不关己。小孩子之间开个玩笑罢了。你这么大惊小怪干什么？袁瑶，你不会管教孩子，警察会替你管教的。少来胡说八道吓唬我，什么警察管得这么宽？我告诉你，要是小强少了一根毫毛，我让你全家不得安宁。警察听不下去了。接过电话，袁瑶立刻软了语气，语气惴惴不安。警察同志，我不知道小强会这么过激，我劝劝他吧。天台上，袁瑶隔着电话哄着袁小强下来，袁小强却歪着头：“妈，你不是让我把小畜生弄死？这个贱女人的财产就都是我们的了吗？”袁瑶支支吾吾：“小强，妈只是说着玩的。”可是你打车送我来这里的时候，说我要是做成了，晚上就给我烧肉吃啊！袁瑶更加心虚，傻孩子，胡说什么呢？妈那是逗你的。我和警察对视一眼，这果然是教唆犯罪。袁小强一直在反反复复确认，妈，我现在可以直接把小畜生摔死，摔死他，我们就有一大笔钱了。袁瑶的声音竟然在电话里有一丝迟疑。要不先算了吧，以后还有机会的。我的心七上八下，却还要装作淡定。最后，袁小强不情不愿地走下天台，把韩枝还给了玉儿嫂。这次先这么算了，下次我再想别的办法吧。这句话说得很清晰，所有人都听见了。警察的动作很快。直接把袁小强控制住了，他再高再壮，也不是警察的对手。在警察的怀里，他还嗷嗷叫唤：“放开我！你们这群垃圾，我要把你们全都捅死！”我紧紧搂着怀里的韩枝，心里止不住的发寒。袁小强这个孩子是个定时炸弹，必须要想办法解决，不然我和韩枝的生活永远无法安宁。作为袁小强的监护人，袁瑶很快就被传唤了。面对警察，他只得干笑着说：“同志，小强只是孩子，他什么都不懂，而且只是和妹妹闹着玩而已，没必要这么较真吧？”警察冷哼：“他是个孩子，你也是孩子嘛？你教唆未成年人犯罪，知不知道也是犯罪？”袁瑶浑身哆嗦：“我不知道，不关我的事啊。”我没有教唆呀，我只是开玩笑而已。我妈很快接到消息，也来了。她坐在地上就开始打滚。我闺女是被逼的呀，要不是袁同逼她，我闺女他们一家三口和和美美，怎么会走到今天这个地步？我抱着韩枝冷笑：“我逼她爬姐夫的床了吗？逼她给周子浩生孩子了吗？”我妈恶狠狠地瞪我：“袁瑶生的是个儿子。”你就是生不出来，羡慕他，我毫不犹豫地对他，羡慕他生了个罪犯吗？我妈急了，见说不过我，想要上来打我，却被警察控制住了。后来，袁瑶因为教唆犯罪而被刑拘，袁小强只能暂时养在我妈那里。他试图打电话给我，让我出点钱，我根本不接。后来也就渐渐的不再打了。某天晚上。我下班后看到袁小强站在我的车边上，他看到我，神色怨毒地问：“你为什么不接电话？为什么不给我钱？”他手里拿着一把刀子，上面竟然还带着血迹。我心里一跳，想起我已经许久没有接到我妈的电话了。我故作镇定：“你想要多少？我要给游戏充钱。你先给我一千，不，给我一万。”袁小强竟然看起来有些神经质，姥姥也是个废物，一点钱都拿不出来，活着还有什么用？我安抚他，
，我现在没有那么多钱，我们去银行拿钱好不好？”他挥舞着刀子，小小的脸上竟然看出一丝狠戾。别想耍花招！他上了车，坐在副驾驶。我胆战心惊的开车，路上接了个电话，是助理打来的。他询问我合同的事，我急中生智。和他搭话是那批一百一十万的合同吗？你帮我签一下吧，俊。我想让他帮我打幺幺零电话报警，但是他显然没有理解我的意思。他愣了一下，一百一十万，哪有这批合同啊？袁总，你记错了吧？就这么一个打岔，袁小强已经反应过来不对，手里握着的血迹斑斑的刀向我扎来。贱人，你骗我！我慌张中猛打方向盘，车子打滑，也不知道撞到了哪里。我陷入一片黑暗。再次醒来，我已经在医院里了。玉儿嫂带着韩芝趴在我身边。韩芝见我醒了，高兴地抱着我，发出“妈妈”的声音。原来我猛打方向盘后，撞到了路边的树上。弹出的安全气囊把我和袁小强都撞晕了过去。袁小强呢？我惊慌发问。玉儿嫂告诉我，他住在隔壁病房。我慌张得赶紧报了警。警察去我妈家搜索一番，果然在厨房发现了我妈已经发臭的尸体，浑身上下有十多刀，可见凶手的凶狠。而凶手正是袁小强，凶器就是他拿的那把刀。他刚一醒来就被警察围住审讯，不仅不见惊慌，还非常愤怒。姥姥就是个废物，一大把年纪都赚不到钱，活着也是受苦，不如死了算了。据围观的警察都禁不住唏嘘，纷纷感叹：这孩子不会是个反社会人格吧？警察还试探着问我，愿不愿意做袁小强的临时监护人？我摇头。这孩子根本就是天生坏种，我绝不可能让他踏进我家门一步。后来我听说袁小强被送进了少管所，出来后又去了福利院。他的档案被警察记录在案，会随时回访，避免危害社会。而我则找了一个风和日丽的日子，带着已经可以磕磕绊绊走路的韩枝去改了名字。从今以后，他就姓袁了。也是我唯一的宝贝。今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。